வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி உலகமே பார்த்துருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய கிரகணத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பல அறிவியல் பூர்வமான தகவல்கள் இருக்குது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பல்வேறு விதமான தகவல்கள் வந்து வளம் வந்துட்டு தான் இருக்குது இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து ஆபத்தானதா அல்லது இதை பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி எல்லாம் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான கருத்து தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம மக்கள் கிட்ட சூரிய கிரகணம் பற்றி பல்வேறு நம்பிக்கைகள் வந்து இருக்கு இந்த சூரிய கிரகணத்தில் நம்ம சாப்பிட்லாமா வெளியே வரலாமா குளிக்கலாமா குளிக்கக்கூடாதா கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுவாங்களா பாதிக்கப்பட மாட்டாங்களா குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுவாங்களா பெரியவங்க பாதிக்கப்படுவாங்களா இப்படி நிறைய கேள்விகள் வந்து நம்ம மக்கள் கிட்டே இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு உண்டான விடைகளை தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது வானத்து சந்திரன் நிழல் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் வந்து நேராக வந்து அதன் நிழல் சூரியனை மறைச்சா அது சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து அமாவாசை நாளில் தான் வருமா சூரிய கிரகணத்தின் போது சந்திரனின் நிழல் வந்து முழுமையாக சூரியனை மறைச்சிட்டா அது முழு சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சந்திரனின் நிழல் வந்து சூரியனை வட்டத்துக்குள் விழுந்து சூரியன் வந்து நெருப்பு வளையமாக காட்சி தந்தா அது வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சூரியன் சந்திரனின் நிழலால் பகுதி சூரியன் மட்டும் மறைக்கப்பட்டா அது பகுதி சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூரிய கிரகணம் வந்து வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்றைக்கி தோன்றக்கூடிய அந்த வளைய சூரிய கிரகணத்தை தமிழகத்தில் உதகை கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் திண்டுக்கல் திருச்சி புதுக்கோட்டை சிவகங்கை கரூர் மற்றும் ஈரோடு அப்படின்னு இந்த ஒன்பது மாவட்டங்களில் சூரியன் பொன் வளையமாக தெரியுமா மற்ற மாவட்டங்கள் மற்றும் இந்தியா முழுமைக்குமே வந்து சூரியன் பகுதி கிரகணமாக தான் தெரியும் அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சூரியன் வந்து சந்திரனை விட நானூறு மடங்கு பெரியது அது போல சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தூரத்தை போல சூரியனுக்கும் உள்ள தூரம் நானூறு மடங்கு அதிகம் அதனால தான் பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது சந்திரன் சூரியன் ரெண்டுமே ஒரே அளவில் தெரியுது இதனால தான் சந்திரனின் நிழல் சூரியனை மறைச்சி சூரிய கிரகணத்தை உருவாக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் கிரகணத்தின் போது சூரியன் ஏன் வளையமாக தெரியுது அப்படின்னு சூரியன் பூமியை நீள்வட்டத்தில் சுற்றிட்டு வருது அப்போது சில சமயம் பக்கத்தில் இருக்கும் சில சமயம் தொலைவில் இருக்கும் முழு சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது சந்திரன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஏற்படுமா வளைய கிரகணம் அப்படிங்கிறது சந்திரன் தூரத்தில் இருக்கும்போது ஏற்படுமா சந்திரனின் நிழல் சூரியனுக்குள்ளேயே விழுமா சூரியனை முழுமையாக மறைக்காதான் சூரியன் எட்டி பார்த்துக்கிட்டு வெளியே இருக்குமா இதனையே தான் வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது வந்து நம்ம சூரியனை பார்க்கலாமா அப்படின்னு சூரிய கிரகணத்தின் போது மட்டும் இல்லாமல் எப்போதுமே நம்ம சூரியனை வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடாது சூரியனை பார்க்கறதுக்குன்னு சிறப்பான ஒரு சூரிய கண்ணாடி தயாரிச்சிருக்காங்க அதை போட்டுக்கிட்டு தான் நம்ம சூரியனை பார்க்கணும் அப்படி நம்ம சூரியனை பார்த்தோம்னா எவ்வித பாதிப்பும் நமக்கு ஏற்படாது சூரியனை பார்க்குறப்ப கண்ணுக்கு எப்போதும் பாதுகாப்பு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூரியனை பார்க்கறதுக்கான பாதுகாப்பான சூரிய வடிகட்டி கண்ணாடிகள் வந்து குறைஞ்ச விலையில் விற்பனை செஞ்சுட்டு வராங்க இதை போட்டுக்கிட்டு தான் நாம் சூரியனை பார்க்கணும் இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து ஆபத்தானது அப்படின்னு பல வதந்திகள் இருக்குது ஆனால் அது ஆபத்தானது கிடையாது சூரிய கிரகணத்தால் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கும் வந்து தீங்கு ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூரிய கிரகணத்தின் போது எந்த ஒரு தீமை விளைவிக்கும் கதிர்களும் சூரியனிடமிருந்து வர்றதில்லை அது வந்து உணவை உயிரினங்களை பாதிக்கிறதும் இல்லை எனவே குளிக்க வேண்டியதும் இல்லை உணவை மூடி வைக்க வேண்டியதும் இல்லை வீட்டை கோவில கழுவ வேண்டியதும் இல்லை கிரகணத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் குளிக்க வேண்டியதில்லை கடலில் குளிக்க வேண்டியதோ சாங்கம் செய்ய வேண்டியதோ எதுவுமே தேவைப்பட வேண்டியதில்லை அறிவியல் ரீதியாக நாம் இதை சிந்தித்தோம்னா போலி அறிவியலுக்குள் மூழ்கிவிடக்கூடாது தாராளமாக எல்லா நாளையும் போலவே இந்த சூரிய கிரகண நாளையும் நாம் எல்லா வேலையும் செய்யலாம் எல்லாமே சாப்பிடலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அறிவியல் ரீதியாக கோயில் நடை திறப்பு மற்றும் பூஜை நேரத்தில் சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம் வந்து எப்போவுமே இருக்காது இது வந்து காலங்காலமாக இந்த பழக்கத்தை அதாவது கோவில் நடை சாத்தணும் அப்படின்னு இந்த பழக்கத்தை பின்பற்றிட்டு வர்றதுனால இந்த பழக்கம் இன்னமும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு 
நாம் சூரிய கிரகணத்தின் போது வீட்டில் சாப்பாடு தண்ணி இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து தர்பப்புள்ள வந்து போட்டு வைப்போம் இது வந்து ஒரு விதமான மூட நம்பிக்கை தான் தர்பை அப்படிங்கிறது ஒரு வகை கோரைப்புள் தான் அது சூரியனிலிருந்து வரும் எந்தவித கதிரையும் கிருமியையும் தடுக்க முடியாது கிணறு குளம் ஏரி மற்றும் கடல் போன்ற நீர்நிலைகளில் எத்தனை தர்பை போட்டு அந்த நீரை நம்ம காப்பாற்ற முடியும் இது முழுக்க முழுக்க தவறான கருத்து தான் தர்பை போடுறதுனால எந்த பலனுமே கிடைக்காது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சூரியனிலிருந்து புதிதாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கதிரும் சூரிய கிரகணத்தின் போது வருவது கிடையாது அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான அறிவியல் பூர்வமான உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க எந்த ஒரு புதிய சூரிய கதிரும் பூமிக்கு வந்து எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துறது இல்லை சூரிய கிரகணத்தின் போது பாதிப்பை உருவாக்கும் கதிர்கள் வந்து சூரியனிலிருந்து வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போதும் வரும் கதிர்கள் தான் சூரிய கிரகணத்தின் போது வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய அகச்சிவப்பு கதிர்கள் வந்து பூமியை பாதிக்காத அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்போவுமே வரக்கூடிய கதிர்கள் தான் இது வந்து வளிமண்டலம் மற்றும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற பொருட்களை மட்டும்தான் சூடாக்குமே தவிர நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை வந்து பாலாக்காது இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது தாராளமாக நம்ம எல்லோருமே சாப்பிடலாம் இந்த கிரகணத்தின் போது நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து நிகழ்த்தி இருக்காங்களா நம்ம அறிவியலாளர்கள் அதில் முக்கியமான மூன்று கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் தனிம வரிசை அட்டவணை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதில் இரண்டாவது தனிமம் அதாவது லேசான தனிமம்னு சொல்லுவாங்க ஹீலியம் இது வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நடந்த முழு சூரிய கிரகணத்தின் போது தான் இந்த ஹீலியமை கண்டுபிடிச்சாங்களாம் இதை வந்து கண்டுபிடிச்ச வானவியலாளர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பியரி ஜான்சன் இதுக்கு பின்னாடி தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் பூமியில் வந்து ஹீலியம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான் அடுத்ததாக ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடித்த சார்பியல் தத்துவம் நிரூபணம் செய்ய சான்று கிடைச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்தியாவில் குண்டூரில் நிகழ்ந்த முழு சூரிய கிரகணத்தின் போது தான் சொல்கிறாங்க இதை வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க ஆர்த்தர் என்டிங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறவங்க அடுத்ததா சூரியனின் வெளிப்பகுதியான ஒளி மகுடத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நிகழ்ந்த முழு சூரிய கிரகணத்தின் போது ஜெர்மன் வானவியலாளர் வால்டர் குரோட்ரியன் அப்படிங்கிறவங்க சூரிய கிரகணத்தின் போது சூரியனின் ஒளிவட்டம் மிகுந்த ஒளியோடு தெரிஞ்சதையும் அது ஒளி மட்டுமல்ல வெப்பமும் சூரிய பரப்பை விட அதிகமாக இருப்பதையும் கண்டறிஞ்சாது இதை தான் போட்டோஸ்பியர் ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கெல்வின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இத்தனை அறிவியல் உண்மைகளையும் நம்ம மனசில் வச்சுட்டு மிக துணிச்சலாக இந்த சூரிய கிரகணத்தை நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு இந்த அறிவியலாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க தாராளமாக சூரியன் மற்றும் அதாவது எந்த ஒரு கிரகணத்தின் போதும் சரி கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து வெளியே வரலாமா எவ்வித பாதிப்பும் அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் சூரிய கிரகணத்தின் போது வெளியே வந்தால் அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஊனமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு தவறான மூட நம்பிக்கையாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் தாராளமாக சூரிய கிரகணத்தின் போது வெளியே வரலாமா எதுவுமே அவங்களுக்கு நடக்காதான் சூரிய கிரகணத்தை பார்த்த பெண்கள் வந்து நல்ல முறையில் குழந்தைகளை பெத்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு தென்படக்கூடிய இந்த அரிய நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணமானது தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொண்ணூறு சதவீத சூரிய கிரகணம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வந்து மேக மூட்டத்தோட சாரல் மலையும் பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால பல இடங்களில் இந்த அற்புத நிகழ்வை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க சூரிய கிரகணம் ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் ரெண்டு அல்லது மூணு முறை ஏற்படக்கூடிய சாதாரண நிகழ்வு தான் ஆனால் இந்த வருஷத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் ரொம்பவே அரிதானது அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சூரிய கிரகணத்தின் போது மர்ம கதிர்கள் வந்து எதுவுமே சூரியனிலிருந்து வரதில்லை கிரகணம் வந்து தவறான நிகழ்வும் கிடையாது இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு அதை வந்து நம்ம பார்க்கறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது ஒரு அரிய நிகழ்வாக கருதுறதுனால இது வந்து எல்லாருமே பார்க்கலாம் ஆனால் வெறும் கண்ணால் பார்க்கவே கூடாது இதுக்குன்னு ஒரு கண்ணாடி இருக்குது அதை போட்டுட்டு தான் நம்ம பார்க்கணும் அதில் உங்களால் பார்க்க முடியலன்னா ஒரு பந்து போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி அதில் ஒரு கண்ணாடி மூலம் சூரியனின் பிம்பத்தை திரையில் அல்லது சுவரில் விளைவிச்சு அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது போன்ற இன்னும் அரிய தகவல்கள் பல நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷ